ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದ ದೇಶದ ಹಲವು ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಎ ಹಾರ್ಟಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜರ್ನಲಿಸ್ಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅಸೆಂಬಲ್ಡ್ ಇಯರ್ ಫ್ರಮ್ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಸದೀಯ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರು ರೈತ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಕುಮಾರಿ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಚುನಾವಣಾ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸಮಿತಿ ಸಂಚಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಶ್ರೀ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ಶ್ರೀ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪಜಿಯವರು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ತೇನೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ಜಿಯವರೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಚಿವರಾದಂಥ ರಾಜೀವ್ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅವರೇ ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಈ ಚುನಾವಣೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜಿ ಅವರೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂಥ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಶ್ರೀ ಮೋದಿಜಿಯವರಂತಹ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಾಯಕ ಈ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಹಗಲಿರುಳು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಳೆದ ಒಂಬತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಒಂದು ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳದೇನೆ ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲಿಗೆ ಓಡಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ತರಲೇಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಡ್ಡಾಜಿಯವರು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಧಾನಿ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಎಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಬಸವೇಶ್ವರರ ತತ್ವದಂತೆ ಅವರು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹೆಜ್ಜೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರೈತರು ಮಹಿಳೆಯರು ಯುವಕರು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೋದಿಜಿಯವರ ಕೈಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಂಥದ್ದು ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ರಸ್ತೆ ರೈಲ್ವೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಬಂದರುಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮನೆ ಮನೆಗೂ 
ಶುದ್ಧವಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಬದುಕಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ ಬಂಧುಗಳೇ ಕೊರೋನಾದಂಥ ಮಹಾಮಾರಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತು ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ದೇಶವು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸುದೃಢವಾಗಿರುವ ದೇಶಗಳ ಪೈಕಿ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಮುಂದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತಿಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಅಥವಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿಯವರ ಸಂಕಲ್ಪ ಸಹ ಆಗಿದೆ ಶ್ರೀ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿಯವರು ಹಾಗೂ ಶ್ರೀ ನಡ್ಡಾಜಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಂಬಲ ಕೇಳಲು ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಿಗೆ ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಅದರಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ರೋಡ್ ಶೋಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜನರಿಂದ ಬೆರೆತು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಯ ಮಿಡಿತವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ ಈ ಬಾರಿ ನೂರು ಮೂವತ್ತು ನೂರು ಮೂವತ್ತೈದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟ್ ಗೆಲ್ಲೋದು ನಿಶ್ಚಿತ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಇರದ ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯನೋ ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ನೂರು ನಾಲ್ಕು ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಭವ ನನಗಾಗಿದೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆ ರೀತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೂರ ಮೂವತ್ತು ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಸ್ವಂತ ಬರದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿಶ್ಚಿತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಸಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ ಟಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಆ ಸಮುದಾಯ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ತೃಪ್ತಿ ನಮಗಿದೆ ಬಹುತೇಕ ನೂರಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಎಂಬತ್ತು ಭಾಗ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಸಮುದಾಯ ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಶಯ ಇಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ರೈತರ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಒಂದು ಬಡ್ಜೆಟ್ಟು ರೈತನ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸೇರಿ ಅನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಇಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿ ವೇತನ ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಬಂದಾಗಲೂ ಸಹ ಈಗಲೂ ಸಹ ಜಾತಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬಾಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮೋದಿಯವರ ಅಪೇಕ್ಷೆನೂ ಸಹ ಅದೇ ಇದೆ ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು ಸರ್ವರಿಗೂ ಸಮಪಾಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಒಕ್ಕಲಿಗ ಸಮುದಾಯದ ಜನತೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಟೂ ಡಿಯನ್ನು ಮೀಸಲಾತಿ ತರಲಾಗಿದೆ ಈ ದೇಶ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ಮುಗುತ್ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಹಡಗು ರಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳು ಓಡಾಟ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೂ ಸಹ ಗೆದ್ದಿರುವಂಥದ್ದು ನಾಲ್ಕೈದು ಸೀಟು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಯಕ ಯಾರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮುಂದೆ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮುಂದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಮೋದಿಜಿಯವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪ ಇಲ್ಲದೇ ದೇಶದ ಜನರಿಗಾಗಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ದುಡಿತಾ ಇರುವಂಥ ಶ್ರಮಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ನಾಯಕ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬೆಳಕು ಯೋಜನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಜನರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂರ ಮೂವತ್ತು ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಗತಿ ಹೀಗೆ ಹತ್ತು ಅಲ್ವೋ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗ ನಾವು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ ಹಾಲಿಗೆ ಐದು ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ ಏಳು ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದ ತಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಎರಡು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚು ನೀಡಿದ್ದು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಾಡಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಬಿ ಜೆ ಪಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಆರು ಸಾವಿರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಮೇಲೆ ರೈತ ಸಿರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆದವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಎಕ್ಟರ್ಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವಂಥ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಭದ್ರಾ ಮೇಲ್ದಂಡೆ ಯೋಜನೆಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ಕೋಟಿಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಮಂಡಳಿ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಅಡಿಕೆ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಥಾಪಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ನಾವೇನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರ್ತೇವೆ ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಎತ್ತು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಂದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಲಿಂಗಾಯಿತ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲದಾಗ ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಾಗ ಓಲೈಕೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯಿತ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದೆ ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಹಿಂದುಳಿದವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಪರಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಪರಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಮ
ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮಾಜವನ್ನೇ ಹಿಂದೆ ಒಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಇವತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಿಂಗಾಯತ ವೀರಶೈವ ಸಮಾಜ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಜೊತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನ ದೇಶಭಕ್ತರು ನಮ್ಮ ಮಠ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಉಳ್ಳವರು ಇದು ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ನಾವೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೇಶದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಗ್ರತೆ ಐಕ್ಯತೆ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ ಮೇ ಹತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನಡೆಯುವಂಥ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಭಾಗ ಜನ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಕಮಲದ ಹೂವಿನ ಗುರುತಿಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ and its progress we are fortunate and proud to have a visionary and caring leader such as sri narendra modi ji who is focused on inclusive development and as a road map for the future of our state as well as the country going beyond caste lines he delivers government governance on the principles of Sri Basavanna, there is a need for a government that follows in its footsteps and cooperates with the center to implement schemes that are symbolic with Sri Narendra Modi ji for the ask, for the sake of our future generations, it is imp- imperative that we ensure continuity of exist, existing pro- projects and infrastructure development works. Tap drinking water, toilets, gas connections, pakka houses, education and health are projects close to him and he is committed to building a strong foundation for future generations, something that has been overlooked here. by successive generations of government under the INC. We are lucky that we had a brilliant Prime Minister such as Sri Narendra Modi ji during Covid crisis who stopped by the people and ensured the administration worked effectively to limit the impact of this crisis. The country has built a strong economic foundations under the Modi ji's government and is able to withstand all turmoil and external pressures. We are slowly working towards self-reliant economy with various initiatives. We are one of the fastest growing economics, economics and the world has started nothing and looking up to india we are the fifth largest economy and in the next 2025 years amritkal will become the second largest economy thank you dhanyawad namaskar